Welcome to my channel. Um, we will be discussing in this video the mean, median, and mode. Or... kaunti dun sa video natin na to. Yung video natin is nagawa ko siya 3 years ago. So, in compliance siya sa subject namin na EdTech or Educational Technology, which is the integration of technology in education. So, ini-encourage ko yung mga parents na nakakapanood ng video na to, pati na yung mga students na i-share nila para malaman nila na merong video ganito na pwede nilang puntahan in times na kailangan nilang ma-review yung mga lessons na so, sinagaralan sa mga sa eye opener tong video na to para sa mga ibang tao na kunyari pag mga bata nagtatanong o anong subject mo mathematics sasabihin nila ay mahirap yan sana tanggalin natin yung ganong pag-iisip so para maiwasan yung pagkatakot ng mga bata sa subject na mathematics so ako ina-admit ko hindi ako ganong kagaling sa mathematics um, natuto lang ako sa mga teachers ko sa mga naging naituro nila sa amin na paano ma-overcome yung takot mo sa mathematics. You can also comment kung ano ba yung mga concerns ninyo or suggestions para may improve tong video natin na to. And please comment kung ano yung gusto ninyong matalakay sa, sa next video natin. So, sabi ko rin sa inyo, I may not be the best teacher but I will do my best para may maituro sa inyo or matutunan yung mga topics natin sa mas so, madali sa like, paraan. share, and subscribe if you learn something from this video. Since natagalog yung video of instruction natin ngayon, don't worry, tagalog tayo, um, may tanong ako sa inyo, ano ang tagalog ng mathematics? So, comment down. Ang first topic natin is the main vision and mode or also known as the measures of central tendency. Bago tayo magsimula, paano ba ginagamit yung mga main and vision mode na yan? So, bago tayo magsimula sa mean, median, and mode, kailangan natin ng mga data sets. So, data sets are usually composed of numbers. So, saan ba nang gagaling yung mga numbers na yan? Ang mga numbers na yan, they may come from experiments. So, kung may experiment ka, yun yung mga numbers na pwede mong makuha dyan. You can also came from surveys or sa mga test, test questions, and they may also come from the surveys. Diyan ang gagaling yung mga data sets natin. So, Kapag ka walang data sets, mean, median, and mode cannot be performed. In our example here, we have a picture of a Filipino family. Um, picture siya ng mga pamilya, isang pamilya. So, ano sa tingin niyo yung pwede natin makuhang data sets dyan? Okay, very good. Pwede natin makuhang data sets yung mga age ng mga tao dito sa picture. So, meron tayong 13, 29, 61, 37, 10, at 54. Therefore, makakabuo tayo ng data sets na 13, 29, 61, 37, 10, at 54. So, yan ang example ng data sets natin. Isa pa. Okay. May kilohan tayo. Kunyari, ang kilo ng pusa is 10 kilos. Ang baboy is 35 kilos. And yung aso natin is 14 kilos. So, makakakuha tayo ng data sets na 10, 35, and 14. Malinaw? Okay. Next. Example, sa supermarket, paano tayo makakakuha ng data sets sa mga ganito? Example, ang apple natin is 10 pieces. Ang carrots natin is 20 pieces. Ang mushroom is 15 pieces. So, makakuha tayo ng data sets sa mga pictures okay. na yun. Since na alam na natin kung saan nakukuha yung data sets at saan sila nanggagaling, let us now proceed to the mean. Sa mean tayo. Mean is simply the average. So, paano ba kinukuha yung average natin? Example sa mga cards ninyo, ang kinukumpit natin ang mga cards ninyo, kukunin natin yung average using the mean. So, paano ba gagawin yan? In getting the average or the mean, ang steps natin, addition. So, kailangan marunong kayong mag-add. And then, division. So, kailangan marunong kayong mag-add and then, marunong din kayong mag-division. And then, you are go, you are now ready to go to find the mean. So, let us have our first example. Example, we have the data sets of 1, 8, 3, 2, 6. So, ito ang data sets natin. As you can see, enclosed sila sa bracket. Dapat nakasarado sila. Para masabi mo silang data sets sila. And then, each one of them, kada isa sa mga to, ang tawag natin sa kanila is elements. And then, kabuan, we call them as data sets. 
So, sabi natin kanina, to find the mean, you must know how to add, kailangan marunong kayo mag-add, and then marunong din kayo mag-divide. So, ang una natin gagawin, add all the elements. So, i-add natin sila. Okay? So, 1 plus 8 plus 3 plus 2 is plus 6 is equals to 20. So, pagkataas natin mag-add, magpo-proceed na tayo sa division. So, as you can see, 20 divided by 5. Bakit 5 yung ginamit na pang divide? So, makukuha natin yung 5 sa number of elements. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, lima yung elements natin. That is why 5 is here. So, yung kukunin natin yung pang, pang divide natin, depende sa number of elements. Kung ilan yung nandito sa loob ng bracket. So, kung may 6 na elements dyan, 6 ang gagamitin. Kung may 7 na elements, 7 ang gagamitin. Kung may tatlo lang, tatlo din ang gagamitin. Malinaw? So, 20, which is the addition of all the elements, and then divided by 5. So, 5 natin galing siya sa mga elements na ito. So, may lima tayo. 1, 2, 3, 4, 5. That is why 5 is in here. Kung bakit nandiyan si 5. So, 20 divided by 5 is equals to 4. Our mean now is equals to 4. Okay, next natin. Next topic. We have the median. So, natapos na tayo sa mean. Dito tayo sa median. So, in median, alalahanin nyo lang yung word na mean. Pag sinabi natin mean, it is simply the middle. So, gitna ang hinahanap natin. So, in getting the median, example, meron tayong example dito, 1, 8, 3, 2, 6. We have the data sets of 1, 8, 3, 2, 6. So, ang una mong gagawin, arrange the numbers into ascending or descending order. Pag sinabing ascending, pataas. Pag sinabing namang descending, is pababa. So, gagawin natin dito, arrange natin sila into the ascending order. So, ascending order, mag-umpisa ka sa pinakamababang number. So, pinakamababa is 1, 2, 3, 6, 8. So, ang data sets natin ngayon is 1, 2, 3, 6, 8. Pagkatapos mo silang i-arrange into ascending or descending order, so, kahit anong gamitin mo, ascending or descending or pataas or pababa, pareho lang yung magiging outcome ng sagot natin. So, it's up to you kung anong gagamitin mo, ascending or descending order. Pareho lang ang magiging kalalabasan ng magiging sagot natin. So, next step natin, after kunin yung, ay, ayusin sila into ascending or descending order, ang gagawin mo, i-divide mo yung mga elements into two equal parts. So, mag-divide ka doon, gagawin mong balance yung mga groupings nila. Paano ba yan? So, i-group natin si 1 at 2. Meron tayong 1, 2 elements. And then, i-group natin si 6 at 8. 1, 2 elements. So, pareho silang may tag 2 elements. And then, it means balance na sila. So, sinabi natin, ang median is the middle. Ano yung nakagitna natin? Si 3. So, ang median natin ngayon, or ang middle natin, ang magiging sagot is The next example natin sa median, we have the data sets 13, 29, 61, 37, 10, and 54. So, ang unang gagawin natin, arrange them into ascending or descending order. So, ginawa natin dito, ascending order siya. So, 10, 13, 29, 37, 54, and 61. So, pataas yung ayos natin. After that, ang gagawin natin, div divide all the given elements into two equal parts. So, meron tayong 10, 13, 29, which have three elements. We have 37, 54, and 61. Natatlo din yung elements niya. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalawa na silang parehong tagtatatlo yung elements. So, means balance na sila. E, paano yan? Wala tayong middle na naiwan. So, kapag ka ang middle natin is wala sa gitna, ang gagawin natin, we simply add the innermost. Yung mga pinakaloob. Ang gagawin mo, i-add mo lang sila and then kukunin mo yung mean ng dalawa. So, paano kung ulit kunin yung mean? Add and then divide. So, a-add natin si 29 at 37, we will have 66. And then, i-divide natin sila into 1, 2. Because we have 2 elements, so 66 divided by 2 is equals to 33. So, our median now 
is equals to 33. Ang last topic natin is the mode. So, ano ba yung mode natin? Mode is simply the repeated or more often. Pagka sinabi natin mode, automatically, repeated or nauulit na number sa given data sets or the most often. So, una natin example, we have 13, 7, 9, 15, 13, at 10. Tingnan niyo lahat ng elements, lahat ng nasa loob ng bracket, ano yung number na inulit? Yes, we have 13. Ang sabi natin, mode is the repeated or more often. So, 13 is naulit, so 13 will be our mode in this given data set. So, sabi natin, mode is the repeated since 13 ay inulit dito, pareho sila. So, meron tayong mode na 13. Next example, we have the data sets 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Sa mga given natin, may repeated ba? As you can see, oo, yung mga numbers each, repeated sila, but numbers na repeated mismo, kada elements is wala. So, kapag kada nyo yung nakuha natin na data sets, tapos sinahanap yung mode, e eh, wala namang repeated number, ang nilalagay natin dyan is simply no mode. Kasi wala naman. Walang repeated numbers or more often. Next. If we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1. Titignan mo dyan, ano ba yung mga repeated numbers? Yes. We have 1 and 7. So kapag ka 1 and 7 ang repeated numbers mo, Ilang beses silang naulit? 1, 2. Ilang beses na ulit? 1, 2. So, since na pareho silang dalawang beses na ulit, ang mode natin is 1 and 7. And we call them as by modal kasi dalawa sila. In our next example, okay, we have the data sets 5, 13, 4, 18, 8, 15, 16, 13, 13, 5, 4. Tingnan niyo lahat ng mga given na elements sa isang data sets natin. Ano yung mga numbers na repeated? Okay? We have 5. Repeated yung 5. Repeated yung 4. And repeated din si 13. Okay? As you can see, si 5 natin is repeated twice. Si 4 is repeated twice din. Sa Tagalog, si 5 at si 4 Dalawang beses silang naulit. 5, 5, dalawa. 4, 4, dalawa. And then 13, 1, 2, 3. Tatlong beses na ulit si 13. So sabi natin kanila, kanina, mode is the repeated or more often. Since na si 13, tatlong beses na naulit. While si 5 at si 4, dalawang beses na naulit. Si 13 is mas marami is or more often. So, our mode now will be 13. So, huwag kayong magpapalito. Kanina, dalawang beses silang parang naulit. So, by modal tayo. Ngayon, dalawang beses din silang naulit. Pero si 13, tatlong beses na naulit. So, 13 will be our mode. So, kaya sinabi natin kanina, mode is the more often or the repeat, repeated or the more often. So, mas, mala, mas marami si 13. So, 13 will be our mode. Yan, natapos na natin yung mean, median, and mode natin. So, let us have a review. So, the mean, simply the average. Lang yung tatandaan natin. The mean is simply the average. And steps in getting the mean, yung mga steps na gagawin natin, addition and division. So, alam ko, yung mga estudyante natin dyan, medyo nahihirapan sa division. So, kailangan mag-practice yung mag-practice sa division para yung mean natin, agad natin nakukuha. So, mas ma madali lang siya kung mas... May prior knowledge na tayo dun sa mga ano natin, sa mga fundamental operations which is addition, subtraction, division, and multiplication. Mas mabibilisan tayo na mag-aral ng mean, median, and mode. Next, in getting the median, kailangan tatandaan natin yung mean or the middle. And then you will arrange the numbers into descending or ascending order and then divide into two equal parts then get the middle. So kapag ka dalawa yung nakuha, Get the mean of the innermost two. Next, we have the mode. It is the more often or the most often or the... Siyempre, bago matapos yung video natin, mag-e-exam tayo. So, given is a data sets, 
find its mean, median, and mode. So, we have data sets 24, 18, 25, 22, 13, 17, 16, and 25. So, ang hinahanap dito, find the mean, the median, and the mode. So, kung masasawag ninyo ito, kung ano yung mean, median, and mode, please comment down sa baba. I-comment ninyo kung ano yung mga sagot ninyo. And that's it for our video for today. Thank you for watching.